Ngayong gabi, isang aplikante sa pagkasenador ang haharap sa matinding job interview. Ako si Luchi Cruz Valdez at ang aplikante sa gabing ito ay si... Attorney Florin Pilo Hilbay, ipinanganak at lumaki sa Tondo, Maynila. Nagtapos ng economics sa University of Santo Tomas. Kumuha ng abogasya sa University of the Philippines. At Masters of Law sa Yale Law School sa Amerika. Naging bar top-notcher noong 1999. Profesor ng batas sa UP College of Law. At sa edad na apat na po, hinirang na pinakabatang solicitor general ng bansa. Sa kanyang termino, nabawi ang kontrobersyal na 71 billion peso coco levy fund na para sa mga magsasaka. Si Hilbay din ang lead counsel ng Pilipinas sa UN Arbitral Tribunal kaugnay ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Magandang gabi sa iyo, Attorney Hilbay. Thank you for coming. Sa unang round ng ating tanungan, kayo po ay bubunot ng tanong. Babasahin ko at sasagutin ninyo okay. ng isang minuto. 30 okay. seconds pag may follow-up. Okay, game. Okay, magandang gabi rin. Uh, All right. Okay. Unang tanong. Isa sa mga trabaho ng isang senador ay yung tinatawag na oversight. Mm -hmm. Ano ang partikular na programa ng gobyerno na ipinatupad na na gusto mong baguhin o amyenda? Oh, ako ang gusto kong tingnan ay yung polisiya ng ating gobyerno pagdating dun sa West Philippine Sea mm -hmm. at yung pangmalawakang relasyon sa China. I think uh, yung Senate is an independent body, kailangan yan tingnan yung magiging epekto ng ating relasyon sa China. Hindi lang doon sa West Philippine Sea, pati na rin yung epekto doon sa pangungutang, pagpasok ng mga illegal Chinese workers dito sa ating bansa. And so I think the Senate as an independent institution has the function to oversee yung foreign relations ng ating bayan. Mm -hmm. Pero may mga treaty ba na nandyan na, na inaprobahan na ng Senado mm -hmm. na sa tingin mo ay dapat ibalik ta rin o uh, isang tabi? Uh, wala pa naman. Pero kung matatandaan natin, uh, yung ating bansa ay binisita ni uh, President Xi Jinping at pumasok siya sa iba't ibang mga memorandum of understanding uh, at so kasunduan. MOU. Oh, sa shared exploration. Doon sa joint exploration. So, I think it's very important for the Senate to have a role in overseeing kung ano man yung laman at kung makakatulong ba sa ating bayan yung uh, mga tratadong yun or kasunduan. All right. Pangalawang tanong. Okay. Ang tanong. Ano ang dalawa mong panukalang batas na gusto mong bigyan ng prioridad? Okay. Ang unang-una ay yung tinatawag ko na pilo para sa pamilyang Pilipino mm -hmm. na batas. Yung four piece kailangan siyang maging batas at i-expand. No? Okay. Uh, yung four piece nagumpisa siya kay President GMA, tinuloy yes. ni President Aquino, at tinuloy ni Presidente Duterte. Uh, dahil siya magandang programa, uh, sa tingin ko kailangan ng isa batas para hindi na siya mapolitika at para yung tulong sa ating mga mamamayan ay tuloy-tuloy. Gusto ko rin siyang i-expand para magkaroon ng uh, livelihood component at employment incentive and unemployment uh, compensation program para talagang itinatawid mo yung mga mamamayan at hindi siya yung tingin na dole out lamang kasi yun yung paningin ngayon ng karamihan doon sa four piece. Yan ang gusto kong talakayin mamaya sa yes. pangalawang bahagi pero for now, okay. your third question. Okay. okay. Ang ikatlong tanong, ano ang may turing mong bentahe sa ibang mga kandidato? Uh, ako kasi ay galing sa hirap. No? Uh, pinanganak ako at lumaki sa Tundo. Yung nanay ko, isang kasambahay, grade 6. Yung tatay ko, high school graduate, tagabenta ng mga damit sa Divisoria at uh, dating mensahero. Pero naging number one ako sa bar, naging pinakabatang profesor sa Uh, UP College of Law at naging isang pinakabatang solicitor general. So sa tingin ko, nakita ko yung iba't ibang mundo. Ang mundo ng kahirapan, yung mundo ng edukasyon, pati na rin yung mundo ng kapangyarihan. Iba yung hugot ng isang mamamayan na galing dun sa iba't ibang mundo. May tuturing mo ba ang sarili mo na tunay na masa? 
Uh, oh, dahil doon talaga ako nanggaling, no? Uh, pinanganak ako sa isang public health center, nagbenta ako ng gulaman nung bata ako, binenta ko yung mga drawings ng tatay ko para may additional na allowance. So, uh, sa tingin ko, yung isang tunay na galing sa masa ay isa sa mga galing sa masa rin talaga. Alright. Okay, kaapat na at tanong. Okay, tanong. Sakaling pala rin sa Senado, anong komite ang nais mong ikaw ay mapabilang? Uh, education, uh, social welfare, national security, or foreign relations. O bakit yun? Uh, education dahil sa akin kasi, dahil galing ako sa hirap, alam ko ng edukasyon yung nagbukas ng iba't ibang mga pinto at oportunidad para sa akin. So sa akin, kahit anong oportunidad para makatulong dun sa mga gustong matuto, uh, gusto kong maging parte. Uh, gusto ko ng social welfare, kasama rin dahil yung programa ko is uh, for peace. Gusto ko na maitawid talaga yung karamihan sa mga Pilipino dahil minsan, uh, hindi ka maitatawid ng mga magulang, ng kapitbahay. Kailangan talaga yung pamahalaan. At uh, pangatlo, uh, national security dahil as Solicitor General, I represented the country in Philippines versus China. Uh, malapit sa puso ko yung West Philippine Sea at yeah. yung estado ng ating relasyon sa bansang China. Okay, uh, follow up lang, no? sabi mo edukasyon. Eh, meron nga libre na matrikula. So, bakit, ano pang pwedeng idagdag doon? Uh, kailangan tignan natin yung dekalidad na edukasyon dahil hindi sapat na libre yung edukasyon. So, unang-una, I think kailangan natin tutukan naman yung mga guru. Dahil kung libre ang edukasyon pero walang tulong at suporta ang estado dun sa mga guru, then you can't get quality education, then the quality of your graduates will be very low. Uh, pangalawa, I think kailangan maangkop dun sa long term na plano ng ating bayan yung mga graduates natin. Uh, para saan ba sila gumagraduate? Mm -hmm. Alright, dapat para sa bayan. Unang bahagi pa lang po yan ng ating pagkilatis kay dating Solicitor General Florine Hilbay. Sa aming pagbabalik, round 2 ng kanyang job interview, dyan lamang kayo. At nagbabalik po ang aplikante sa Senado at kasama pa rin po natin si former Solgen Florin Helbay. Sa round 2 ng usapan, tatanungin po kayo tungkol sa mga issue at kontrobersya. Okay. Okay. Meron pa kayong isang minuto sa bawat sagot okay. and another 30 seconds for follow-up. Okay. Pag-usapan po natin itong joint exploration okay. na talagang base sa mga news reports mm -hmm. ay talagang pinanggigigilan ninyo at kinokontra ninyo. Ano ang basihan ng mariin ninyong pagkontra? Gayong uh, marami nagsasabi na makabubuti ito okay. uh, kesa naman sa wala. Bakit kailangan zero-sum game ang okay. South China Sea? Okay. Uh, ang tingin ko kasi uh, kung meron kang isang kapitbahay na nangihimasok sa isang teritoryo, sa teritoryo mo, at sinampahan mo ng kaso at nanalo ka, pero hindi nire-respeto yung iyong naipanalo, hindi tayo dapat nakikipagkontrata doon sa kapitbahay na yun. Dahil yung sa atin ay sa atin lamang. No, uh, marami tayong mga ibang bansa na pwede nating makasama sa isang joint exploration para makuha natin yung langis doon sa ating karagatan. Pero kinakabahan ako kapag yung nambubuli sa atin, yung pa yung magiging kapartner natin sa pagkuha ng ating langis. And so, meron yung tinatawag na credibility deficit yung China. Pangalawa, ang tingin ko, ang pagpasok sa isang kontrata sa China, ang ibig sabihin nun, ay ipinamigay na natin yung napanalo nating kaso dun sa Philippines versus China. So, yun yung mas nakakatakot talaga. No? Dahil naniwala tayo, pumasok tayo sa kontrata sa China, na ibigay na natin yung panalo natin. Well, marami din nagsasabi na uh, pag hindi ka nagtitiwala sa China, ibig sabihin ba nito, sobrang pagtiwala mo rin sa US na nakita naman natin na pag nagigipit na, eh wala rin naman sila talagang hard and fast, solid support for us. 
Yes, okay. Uh, tama, no? uh, dapat talaga yung pinagtitiwalaan natin yung ating mga mamamayan at ang sinusulong natin yung ating national interest. Uh, hindi pagtutol sa China, ibig sabihin pro-US. Hindi pagkampi sa China, ibig sabihin anti-US. Dapat tayo sa tingin ko, pro-Filipino. Ano ba yung nasa interes ng bayan natin? At kahit sino yung kausap, dapat ang sinusulong yung interes ng taong bayan. Hindi ng China, hindi ng US, hindi ng kahit sino pang bansa. But in principle, ayaw mong makipag uh, tratado sa China? Uh, on hindi anything? naman po. Ganun ba ka, katindi ang deficit of trust mo na uh, ayaw mo nang makipag-agree with them in anything? Ah, uh, ang balak ko si, ang maganda kasi na pwede nating ipasok sa si China, yung tinatawag na economic partnership lang. Na pupunta sila dito, uh, magbi-business sila dito, magbabayad ng mga taxes. Pero yung kinakatakot ko kasi na forma ng agreement ay sovereign to sovereign or government to government. Ang ibig sabihin niyan, kahit na nanalo na tayo, kahit na napakita na natin na sa atin ang West Philippine Sea, kapag nakipagkontrata tayo sa China bilang isang bansa, ang ibig sabihin nun, kinikilala natin yung kanilang posisyon dun sa ating karagatan. Nasa tingin ko ay talaga nakakatakot dahil yun naman yung strategy ng China. Maganap ng paraan para mapaluhod yung Pilipinas at maibigay yung nagpanalo ng desisyon. So ang tingin ko, pwede tayong makipagkontrata sa China nang hindi natin pinapamigay yung desisyon na naipanalo na natin. May balancing pwedeng hanapin at yun yung tinatawag na economic na partnership lang. Pero Pilo, alam mo, mismo si Justice Carpio, uh, sumang-ayon siya doon sa MOU on Joint Exploration yes. at kinilala niya na sa pagpayag ng China doon, inaamin din niya na meron tayong karapatan sa mga isla at sa exploration ng South China Sea. Hindi ba... Yes. Hindi ka ba sumasang-ayon doon? Uh, hindi ako sang-ayon. Dahil nga yung sinasabi ko, uh, hindi dapat na government to government. Ang dapat dyan, uh, may mga korporasyon yung China na pumunta dito at kilalanin nila yung ating karapatan katulad nung ibang bansa na nagtatrabaho dyan sa malampaya. Yun yung malampaya model na yung Shell, pumunta sila dito, kinuha nila yung ating langis at sila, Naga, nakikipaghati sila sa atin, so, nagbabayad Chinese ng company, taxes. So kung Chinese company, okay lang? Kung private na Chinese company, pumunta hmm. sila dito, okay lang. Pero kung government Hindi, to government... Hindi, makipag-explore, joint. Pero Chinese company? Well, Pwede, theoretically, kasi ibig sabihin nun, hindi natin pinamimigay yung ating West Philippine Sea. Pero para sa akin, kailangan pa rin bantayan. Dahil hindi pwede na pasok lang tayo ng pasok sa mga kontrata na ang dulo ay tayo yung malulugi. Okay, pag-usapan natin itong four P's yes. na sinasabi mo. Gusto mo maging permanent. Pero sabi nga nila, yung four P's ay para yan malutas yung tinawag nilang transgenerational yes. poverty. Uh, the, well, the assumption is at some point, malulutas yan. No? Yes. At hindi dapat yan manatili. Yes. Pero ngayon, kung gagawin mo siyang permanent, eh talagang magmumukha siyang dole out na minigay. Uh, okay. Uh, hindi naman po. Dahil yung programa ng Four Peace, kunyari, uh, may limitasyon para sa isang pamilya. Uh, seven years ka lang. No? Uh, kung gawin mo siyang batas, ang ibig sabihin lang nun, lahat ng mga mahirap na pamilya na may enroll doon sa programa, uh, meron pa rin limitasyon. Pero yung programa, gagawin mo na siyang permanente. Dahil sa tingin ko, hindi na naman natin ma-resolve yung uh, issue ng kahirapan within 5 or 10 years. Uh, it will take a generation or two. Kaya dapat na maging permanente siya. Ang kinakatakot ko kasi kung hindi siya naisabatas, pwedeng gamitin sa politika, hindi mo alam kung pwedeng tanggalin o palayitin o palakihin yung programa. Dahil kinilala siya ng iba't ibang administrasyon mm -hmm. na nakakatulong sa mahirap. E di gawin na nating permanente yung programa, hindi yung pagtulong dun sa isang pamilya. Lang. Okay, tapos sabi mo gusto mo expand yes. para isali sino? Uh, Unang-una, sa tingin ko, yung mga pamilya na gustong maging malaya financially, uh, 
yung tinatawid mo, gusto mo yung pamilya din. Eh. Uh, marami sa amin, for example, sa Tundo, makikita ka walong sari-sari store no? uh, sa isang kalsada. Kasi meron silang nakikita na value dun sa small business na ganun. So, kailangan turuan yung ating mga mamamayan na maging financially independent kahit yung basic accounting lang sa gusto magtayo ng tindahan. So, may aangat mo sila at pwedeng pautangin ng gobyerno hindi na sumali doon sa mga 5-6. No? Pangalawa, yung mga graduate. Kung ikaw, bagong graduate ka, galing ka sa mahirap, karamihan sa kanila, ni walang pamasahe, panghanap ng trabaho. Or kung ikaw ay naendo, no, dahil walang savings yung mga Pilipino dahil nga mababa yung sweldo, minsan nakatunga nga na lang naghahantay ng tsamba. Sa tingin ko, it's good investment para sa ating gobyerno na yung walang trabaho. Tulungan ng konti habang tumatawid sa bagong trabaho. Okay, gusto ko sana sabihin na medyo nag-veer ka na yata sa yes. socialism dyan. Hindi kaya, uh, isn't that a more socialist veering uh, well, policy? Yung isa sa pinaka-importanting innovation sa 1987 Constitution ay yung tinatawag na social justice provisions. No? Dahil I think na-realize nila na hindi pwede na ang kalayaan ay yung kalayaan lang magsalita. Yung kaila, kalayaan lang bumatiko sa gobyerno. Yung kalayaan ay may economic component. And kung 20% ng mga Pilipino hanggang ngayon ay mahirap, 54% self-rated poverty, kailangan talagang itutok yung atensyon ng pamahalaan doon sa mga nasa ilalim. And that doesn't necessarily mean socialism. Alright. Ngayon, tinawag mo rin na fake ang drug war ng gobyerno. <laughs> Bakit naman fake? Uh, dahil unang-una, maraming namamatay at yung karamihan doon sa mga namamatay ay uh, hindi nabibigyan ng due process. No? Parang for some reason tinanggap ng uh, ating pamahalaan yung idea na basa suspect pwede nang patayin. Pangalawa, alam naman natin na hindi pa rin nalutas yung problema doon sa droga at ayon mismo doon sa PIDEA, uh, bumaba pa daw yung presyo ng droga. Ang ibig sabihin nun, Ay, hindi na ngayon. Yung huling yung balita, supply. tumataas daw ang street price. Oh. So, oh. sa tingin ko, hindi, hindi siya totoo na uh, final solution dun sa problema ng droga. Dahil, ang sagot dun, meron pa rin tayong problema ng droga kahit halos tatlong taon na yung ating pamahalaan. And so, sa tingin ko, yung konsepto ng uh, all-out war against uh, drugs, drugs Ang nahirapan lang talaga yung mga may hirap, yung mga yung mga understand. In general, ang impression sa iyo, Pilo, ay anything uh, that comes from the government right now, from President Duterte, <laughs> uh, you are against. Okay, uh, I think that's a false impression. Ang lagi kong sinasabi dun sa mga nagtatanong, Uh, tanggalin natin yung presidente, tanggalin natin itong administrasyon na to. Ano yung magiging opinion ko? Pareho pa rin. Uh, kung si Presidente GMA or Presidente Aquino yung nag-impose ng martial law sa Mindanao, at ako ay isang profesor, tututulang ko ba? Tututulang ko pa rin. Kasi hindi ko nakikita yung martial law na sagot dun sa problema ng uh, uh, kapayapaan dun sa Mindanao. Uh, same thing is true with respect to the drug war. Uh, kung naging si President GMA or ERAP or Pinoy yung nag-impose ng ganyang tipo ng drug war, tututulang ko ba? Pareho pa rin ang aking sagot, tututulang ko. Kaya, so it's not the person, it's not the president himself? Yes, uh, nothing to do with the president. I think that's the most important test. Kung ibang tao yung gumawa niyan, tututulan mo ba? And ako, paulit-ulit yung sinasabi ko pagdating dun sa... Uh, pambabastos doon sa mga rape joke pag uh, pagbanat doon sa simbahan, yung pagmumura kahit sino ang gumawa niyan kahit nga tatay ko pa o nanay ko pa tututulang ko dahil on a point of principle uh, sa tingin ko pwedeng maging maayos yung administrasyon ng hindi nagpapataw, nagdedeklara ng batas militar, ng hindi nagmumura, ng hindi pinapatay yung mga ordinaryong mamamayan. Alright. 
Hindi pa po tapos ang job interview ni dating Solicitor General Pilo Hilbay. Sa aming pagbabalik, final round na tayo. Ito po ang aplikante sa Senado. Si former Solicitor General Pilo Hilbay. Sa huling bahagi ng aming tanungan, may sampung tanong kami na kailang ang sagutin ni Attorney Hilbay sa loob lamang ng dalawang minuto. Sasagutin mo ito sa isang so, salita o sa isang okay. maikling pangungusap. Yes, six okay. seconds. Unang tanong, <laughs> sa isang salita, ilawan si Pangulong Duterte. Madiin. Okay, number two. Bukod sa iyo, magbigay ng tatlong kasama sa inyong senatorial ticket na pinakadapat manalo. Uh, Bama Kino, Gary Alejano, Romy Makalimpal. Alright, third question. Bilang laki sa tundo, mm. anong gagawin mo para mawala ang stigma na ang mga taga-tundo ay takaw gulo? Uh, ipapakita ko sa ating mamamayan na ang isang pilo na galing tundo ay hindi maging isang statesman. Sa mga may iwan sa Senado, sino sa mga hindi mo pa ka-close ang gusto mong makapalagaya ng loob? Nancy Binay. Oh, okay, number five. Uh, senador na sa tingin mo ay magiging mainit kadebate. Pia Cayetano. Oh, wow, okay. I wonder why. Number six. Umakyat ka sa entablado mm -hmm. para mga panya pero nagbu agad ang mga mm -hmm. tao. Ano kaya ang ibig mong sabihin sa kanila? Walang pangarap na imposible. Okay. <laughs> Number seven. Naging seatmate mo sa aeroplano si Sol Jen Kalida. Okay. <laughs> Anong sasabihin mo sa kanya? Kamusta na ang iyong security agency? <laughs> <laughs> okay. Number eight. Isang senatorial candidate na hindi dapat manala, manalos, tingin mo. Bong Revilla. Okay. Number nine. Kanta para sa kasalukuyang administrasyon. And can you sing that line? I will survive. Oh, kantahin mo. At first I was afraid. I was petrified. Ayun eh. Okay. <laughs> Number 10. Para sa'yo, sino ang dapat na susunod na Pangulo ng bansa? Lenny Robredo. Okay, maraming salamat sa iyo, <laughs> dating Soljen Hilbay. Thank you, thank you very luck. much. Hindi po biro ang trabaho ang kanilang inaplayan dahil sa kanilang kamay na kasalalay ang kapakanan ng bayan. Samahan niyo po akong kilalanin ang bawat aplikante sa Senado dahil bilang Pilipino, tungkulin nating alamin ang karapat dapat na iboto. Ako si Luchi Cruz Valdez, magandang gabi sa inyo lahat. Ngayong gabi, isang aplikante sa pagkasenador